வணக்கம் நெருப்பு தமிழ் ஈரோடு ஈரு ஈரோடு ஈரோடுகளில் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அந்த ஈரோடு பகுதிகளில் ஒட்டுமொத்தமாக வட இந்தியர்களினுடைய கூடாரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள்லாம் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்ற என்கின்ற ஒரு கேள்விகளும் அதே போல ஒட்டுமொத்தமாக இன்று வட இந்தியர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கோயமுத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு சேலம் நாமக்கல் மற்றும் திருநெல்வேலி அதன் பிறகு இன்று இருக்கக்கூடிய மதுரை திருச்சி இது போன்ற பகுதிகளெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக வட இந்தியர்களினுடைய கூடாரமாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இதுவரையில் நாம் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அது ஒருவரும் விட்டு விடுவோம் ஆனால் நடைமுறை வாழ்வில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்போ சீமான் மட்டும்தான் மேடையில் ஏறி பேசணும் என்கின்ற உணர்வுகளை எதிர்ப்பு எதிர்பார்ப்பது என்பது முட்டாள்தனமானது தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மண்ணில் பிறந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் இந்த உணர்வு வரணும் ஒவ்வொருவரினுடைய கடமையாக நம்ம நாம் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதாவது சினிமாவுக்காக ஒரு ஒரு சில நடிகர்கள் பேசுவாங்க அரசியலுக்காக ஒரு சில ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் பேசுவாங்க இவற்றை எல்லாம் புறந்தள்ளிவிட்டு இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கிற நாம் என்ன செய்யணும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்திருக்கிற நாம செய்யக்கூடிய தலையாய கடமை வட இந்தியர்களை புறக்கணிக்கணும் வட இந்தியர்களை எந்தெந்த விதங்களில் புறக்கணிக்கலாம் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கொடுக்கப்பட வேண்டிய வீடை நம்ம புறக்கணிக்கணும் அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீரை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அவனுக்கு ஹோட்டலில் இன்னைக்கு சமைச்சு சோறு போ சோறு சோறு போடுறோம் விற்பனை செய்கிறோம் பரோட்டா இட்லி தோசை என்னென்னமோ போட்டு விற்கிறோம் இது போன்று வட இந்தியர்கள் வந்து அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடாது அதற்கப்புறம் சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள் எந்த ஒரு நிறுவனங்களும் வட இந்தியருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக நாம் வந்து வீடு கொடுக்கக்கூடாது சின்ன 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 நிறுவனங்களில் வேலை கொடுக்கக்கூடாது வீடு கொடுக்கக்கூடாது அவனுக்கு தங்குறதுக்கு நம்ம வீடே கொடுக்கக்கூடாது அவன் பிளாட்ஃபார்மில் கூட உட்காந்து பானிபுரி விற்க விடக்கூடாது இவையெல்லாம் நம்மளினுடைய கடமைகளாக நாம் செய்யணும் இவைகளெல்லாம் நாம் தவறுறதுனால தான் ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் பஞ்சு மூட்டாய் விற்க வந்தவன் அதுக்கு அடுத்து உடனடியாக என்ன கேட்குறான் படுக்கிறதுக்கு பாய் கேட்குறான் அப்புறம் என்ன செய்கிறான் தலகாணி கேட்குறான் அதுக்கப்புறம் பெட்டு கேட்குறான் தமிழ்நாட்டு பொண்ணை தூக்கிட்டு போயிடுறான் இதுதான் தொடர்ந்து நடந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒன்றாக இருக்கு ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய தமிழகத்தில் வட இந்தியர்கள் மிகப்பெரிய அயோக்கியர்களாகவும் திருடர்களாகவும் முக்கியமான தென்னிந்திய பகுதிகளை வந்து தங்களுடைய தென் தமிழகத்தை வந்து தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக இவர்களினுடைய மத்திய அரசினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சியால் தான் ஒட்டும் இவர்கள் அதிகமாக இறக்கப்படுறாங்க இதனால் நாம் திரைப்பட நடிகர்களை வந்து முன்னுதாரணமாக வைக்காம அரசியல்வாதிகளை முன் முன்னுதாரணமாக வைக்காம நாம் ஓ தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழனுடைய கடமையாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அனைத்து விதமான பொருட்களையும் நாம் வந்து கொடுக்க கொடுக்காமல் புறக்கணிக்கிறோம் கொடுக்கக்கூடிய வேலைகளை புறக்கணிக்கிறோம் பொதுவாக இந்த கட்டிட தொழில் கட்டிட தொழில் தொழிலில் நாம் கொடுக்கப்படுகின்ற வேலைகள் நூறு சதவீதம் புறக்கணிக்கப்படணும் எந்த இன்னைக்கு நடு சாலையில் ஒருத்தர் பஞ்சு மிட்டாய் விற்கிறான் இல்லை பானிபூரி விற்றாலும் கூட அதை நம்ம வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது இது போல் நமக்குள் நாமே ஒரு புதிய கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் உருவாக்கிக்கணும் ஓ தமிழ்நாட்டில் பிறந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இந்த தலையாய கடமை இருக்கு நாம் எல்லாவற்றிற்குமே அரசாங்கத்தையும் எல்லாவற்றிற்குமே சினிமா நடிகர்களையும் எல்லாவற்றையுமே நாம் தமிழர் கட்சி சீமானவர்களையும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது இது ஒவ்வொரு த தனி மனிதனுடைய கடமை நாங்களும் வெளிநாடுகளுக்கு பிழைக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் இங்கே குலைக்கவும் முடியலை கடிக்கவும் முடியலை வளரும் பொழைக்க வர்றோம் நாங்கள் பொழைச்சிட்டு நாங்கள் திரும்பி அங்கே போயிடுறோம் ஆனால் இன்றைக்கி வட இந்தியாவிலிருந்து வந்த வந்த வந்தவர்கள் இன்றைக்கு எப்படி ஆள்கிறாங்க அவன் நம்மக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு நம்மளுக்கே நம்ம கூடவே இருந்துக்கிட்டு நம்ம கூடவே பக்கத்தில் ரோட்டில் படுத்துக்கிட்டு இருந்து நமக்கே வட்டி கொடுத்து இன்றைக்கி அவன் மிகப்பெரிய உயர்ந்த கட்டிடங்களை கட்டக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்றைக்கு சு இன்றைய சூழலில் இருக்குது ஆகவே இவற்றிலிருந்து நாம் மிக முக்கியமாக நாம் சிந்திக்கணும் இதிலிருந்து நாம் நம்மளுடைய கடமையாக வட இந்தியர்களை முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க புறக்கணிக்கணும் சிறிய சிறிய நிறுவனங்கள் வேலை கொடுப்பதை தவிர்க்கணும் ஒட்டுமொத்தமாக அவனை புறக்கணிச்சா அவன் எங்கே போவான் அவன் தன்னுடைய பகுதிகளுக்கு திருப்பி ஓடிடுவான் அதாவது நூறு சதவீதம் எழுத்தறிவு இல்லாமலும் படிப்பறிவு இல்லாமலும் எந்த விதமான சுய புத்தியும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய வட இந்தியாவில் இருந்து வந்து நம்முடைய தமிழகத்தில் அவர்கள் குடியேறியதால் இன்றைய தமிழகத்தில் இருக்க தமிழகத்தில் பல்வேறு விதமான இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய களவுகள் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம் இவர்கள் தான் பஞ்சு மிட்டாய் விற்பதன் மூலமாக பாலியலில் ஈடுபட்டு இன்றைய இருக்கக்கூடிய சிறிய கிராமங்கள் கிராமங்களில் கூட இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை கடத்துகின்ற ஒரு சூழலும் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இவையெல்லாம் நாம் தடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே இருக்கக்கூடிய இந்த சிறிய வீடுகள் வைத்து ஓட்டு வீடு வச்சுருக்கிறவங்க கூரை வீடு வச்சுருக்கிறவங்க இல்லை
வட இந்தியனுக்கு இங்கே சோறு இல்லை வட இந்தியனுக்கு இங்கே தண்ணி இல்லை என்று நாம் வந்து எழுதி போடணும் இப்படி தான் நாம் வந்து இங்கே இந்த இந்த அரசிற்கு இந்த இந்திய அரசிற்கு மத்திய அரசிற்கு நம்ம எதிரி நாம் வந்து அதிரடியாக வந்து நம்ம எதிர்ப்பு கொடுக்கணும் நாம் எல்லா விடையும் எங்களுக்குமே போராட்டம் நடத்துகிறோம் கதை நடத்துகிறோம் இதில் தேவையே இல்லை நமக்குள் நாம் ஒரு நமக்குள் நாம் ஒரு சிந்தனைகளை உருவாக்கிக்கணும் எல்லாருமே இந்த இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்கிறோம் எல்லாருமே இந்த மண்ணிற்கான இந்த மண்ணை நாம் பாதுகாக்கணும் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஒவ்வொரு நடிகனுக்கும் பால் ஊற்றணும் ஒவ்வொரு நடிகனுக்கும் கட் அவுட் வைக்கணும் ஒவ்வொரு நடிகனை தலைன்னு சொல்லணும் தளபதினு சொல்லணும் இவற்றை எல்லாம் குறிப்பிட்டு நாம் போகிறோம் இப்படி நாம் போகும் போகின்ற நேரத்தில் இவன் என்ன செய்கிறான் நம்மளுடைய வேலைகளை இவனே எடுத்துக்கிறான் நம்மளுடைய வேலை நம்ம எங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க வேலைகள்லாம் இவன் எடுத்துக்கிறான் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நடிகர் அஜித்தோ விஜய் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இவர்களுடைய கருத்துக்கள் எப்படி இருக்குது இவன் போகிற படத்தில் மட்டும்தான் தமிழனாக இருப்பான் படத்தில் மட்டும்தான் ஹீரோவாக இருப்பான் தன்னுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் எல்லாருமே மண் எல்லாருமே ஒன்றும் இல்லாத மண்ணங்கட்டி இதில் கேட்டால் இவர் எதாவது செஞ்சார் அவர் அதை செய்கிறார் இவர் இதை செய்கிறார் இதையெல்லாம் திரைப்படத்தில் தான் பார்க்குறோம் ஆனால் நடைமுறை வாழ்வில் தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களிலிருந்து தமிழர்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு கொத்தனார எடுத்தோம்னா எண்ணூறு ரூபாய் சம்பளம் சாதாரணமாக ஆனால் ஒரு வட இந்தியா வந்தாங்கன்னா நானூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஒரு கொத்தனார் வேலை செய்கிறான் அந்த நானூறு ரூபாய்க்கு தரமான தரமான வேலை இருக்குமா இருக்காது இவன் விற்கக்கூடிய ஐம்பது பைசாவுக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கக்கூடிய பானிபூரி தரமானதா ரோட்டில் ஒரு சாக்கடை தண்ணி அள்ளி ஊற்றி ஏதோ ஒன்று போட்டு கலக்கி உங்களை கொடுத்து ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான் இவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற உணவு சுத்தமான ஒரு உணவா இவனுங்கள்ட்ட நீங்கள் உணவு வாங்குறது ஒன்று தான் கேன்சரை வேலை கொடுத்து வாங்கி தங்கிறது ஒன்று தான் இரண்டுமே ஒன்று தான் இந்த சூழலில்லாம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வட இந்தியனை புறக்கணிக்கணும்னு அரசியல்வாதிகள் சொல்றதுனால எந்த பயனும் கிடையாது வட இந்தியனை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று தமிழகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் அந்த உணர்வு இருக்கணும் இது வன்முறை இல்லாமல் இது எந்த விதமான ஒரு போராட்டமும் இல்லாமல் எளிமையான முறைகளில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று வட இந்திய நிலைமுறை போன்ற இளைய தலைமுறைகள் எங்கு பார்த்தாலும் வேலை கொடுப்பது அவர்களை பார்ப்பது வீடு கொடுப்பது தண்ணீர் கொடுப்பது அவர்களுக்கு சோறு போடுகின்ற உணவகங்கள் இவற்றை எல்லாமே வந்து புறக்கணித்து விட்டால் நாம் நாம வாழ முடியும் இதுதான் நம்மளுடைய கடமையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் இணையதளங்கள் வாயிலாக அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கிய ஒரு ஒரு கடமை நம்ம எல்லாருமே தமிழர்கள் இன்னைக்கு சுயநலமாக வாழ்வதை நம்ம கொள்கையாக வச்சுட்டோம் சுயநலமாக தான் வாழ முடியும் இந்த சமுதாயத்தை எதிர்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டால் உங்கள் அப்பா அம்மா கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த சமுதாயத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் அவங்க அண்ணன் தம்பி பெரியப்பா மாமன் வச்சா கேள்வி கேட்குறாங்க பங்காளி கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த சமுதாயத்தை பற்றிய அக்கறையோடு ஒரு கேள்விகளை கேட்டால் உங்கள் வீட்டை எதிர்த்த வீட்டுக்காரவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க உங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடி உள்ளவங்க எல்லாம் உங்கள் உனக்கு ஏப்பா இந்த வம்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் மூலமாக நம்ம என்னென்னு வந்தோம்னா ஒருவேளை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தோம்னா கல்யாணம் பண்ணி முடித்த உடனே அவங்க பொண்டாட்டி உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையாக நமக்கு பிள்ளைகள் இருக்குது நம்ம பிள்ளைக்குட்டியோட வாழணுமா வாழக்கூடாதா உனக்கே இந்த வேலை என்று கொடுக்கின்ற பொழுது இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு தமிழனும் தன்னுடைய நிலைகளில் இருந்து விடுபட்டு என்னை ஆளை விட்டால் போதும்னு போயிடலாம் சமூக அக்கறை என்பது யாருக்குமே வருவதில்லை தயவு செய்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒன்றே ஒன்று தான் வட இந்தியர்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் இங்கே 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 முன்னாடி வைங்க எல்லா வேலைகளும் தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குங்க வட இந்தியாவிலிருந்து வந்த வந்தவர்களை மத்திய அரசு என்ன செய்து வட இந்தியர்களுக்கு தான் வேலைன்னு சொல்லுது ஆனால் வட இந்தியனுக்கு தமிழ்நாட்டில் வீடு கிடையாது வட இந்தியனுக்கு தமிழ்நாட்டில் சொந்த இடம் கிடையாது அவனுக்கு ஏன் நம்ம வீடு கொடுக்கணும் அவனுக்கு ஏன் பிளாட்ஃபார்மில் தங்குறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கணும் அவனை ஏன் பஞ்சு முட்டாய் விற்கணும் விற்க விடணும் அந்த பஞ்சு முட்டாய் வாங்கி நம்ம ஏன் வாங்கி திங்கணும் நம்ம என்ன அப்படி பானிபுரியை தின்னா தான் நம்ம வாழ வாழ முடியுமா அப்படி அந்த பானிபுரியும் பேல்புரியும் தூக்கி சாப்பிட போனால் செத்தா போயிட போகிறோம் இவற்றை எல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இவ்வாறெல்லாம் நாம் சிந்திக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்க முடியும் நமக்கு நாம தான் தலைவர் நமக்கு நாம தான் அரசாங்கம் நமக்கு நாமே முதல்வர் நமக்கு நாமே பிரதமர் நமக்கு நாமே சட்டம் நமக்கு நாமே அரசு என்று நம்மளால உருவாக்க முடியும் இதுதான் ஒவ்வொருவரும் நம்மளுடைய சிந்தனையாக நம்மளினுடைய உணர்வுகளாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை வந்து நாம் முறைப்படி செய்தால் இதற்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை யாரும் வந்து நீங்கள் பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன செய்யலாம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே இந்த சிந்தனைகளை மட்டும் நீங்கள் விதைத்து கொண்டால் நிச்சயமாக நாம் களை எடுக்க முடியும் வட இந்தியர்களை வட இந்தியர்கள்
இந்த உலகத்தினுடைய உலக தரம் வாய்ந்த திருடர்கள் என்பதை நாம் உணரணும் ஆகவே இளைய தலைமுறைகளை விழித்து கொள்வோம் நமக்கு நாமே அரசாக மாறுவோம் நமக்கு நாமே தலைவனாக மாறுவோம் நமக்கு நாமே பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்து கொண்டு இந்த சமுதாயத்தில் மாபெரும் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவோம் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன்